Hi children, this is KTK. Welcome to our channel. In this video, we are going to learn Tamil Nadu State Board New Syllabus of Class 10, Chapter 3, Algebra. X is 3.7 larkara, all sums may solve panna poro. This is the square root concept complete away new, interesting and important concept. So watch the full video to learn all the sums. Let's start the class now. This is 3.7 la first question paaklaamba in the excess full ave vandu ne enna kandupidikka porana square root of expressions dhaan kandupidikka pora sila questions vandu ne direct ave square root kandupidra maari irukum sila questions vandu ne factorize pannittu kandupidikra maari irukum for example ipo inda first question paaru 400 x power 4 y power 12 z power 16 by 100 x power 8 y power 4 z power 4 nu irukku so square root appadina enna pa nam already 8 standard rendu padichirukom 8 standard la square root introduce pannirupanga unakku ipo number appadin paathana ipo namakku enna theriyum 5 5 sir 25 nu theriyuma idhu vandu nothing but what unudaiya square square kaana inverse relationship dhaan square root ipo iduve unakku root 25 nu kudutana adukkan answer vandu 5 nu artham அதாவது ரூட்டுக்குள்ள என்ன நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பர் வந்து எந்த நம்பரை டூ டைம்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும்ன்றது தான் உன்னுடைய ஆன்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரூட் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்தேன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஏன்னா ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீ நம்பருக்கு பார்க்கணும் சரியா நம்ம எல்லாம் பேசிக் படிச்சிருக்கோம் ஜஸ்ட் நான் ஒன் செகண்ட் ரீகால் பண்ணுறேன் வேரியபிளுக்கு பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகுன்னா பவர் வந்து உனக்கு ஆஃபாக வரும் அதாவது உனக்கு ரூட் அப்படின்றது பவர் வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ உனக்கு இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா உனக்கு பவரில் எழுதும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒன் பை டூ அதாவது ரூட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒன் பை டூன்னு அர்த்தம் ஸோ அது கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு டூ கிடைக்கும் விச் சிம்பிளைஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ நீ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பவரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை அப்படி ஆஃப் போட்டால் உனக்கு அதோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்துடும் சரியா இப்போ நீ இந்த வேரியபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நோ இஷ்யூ எல்லாமே ஈவன் நம்பராக தான் இருக்குது நீ டேரெக்டாகவே ஆஃப் போட்டு எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா டேரெக்டாக இப்படி எழுதாத ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பிள் போடு ஓகே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 400 x ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் டுவெல் இசட் சிக்ஸ்டீன் ஹோல் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பவர் எயிட் ஒய் பவர் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு போட போகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு பாரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரூட் வந்து டுவெண்ட்டிப்பா சரியா அதேமாதிரி ஹண்ட்ரட் ரூட் வந்து டென் 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 சார் ஹண்ட்ரடு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் உனக்கு ஸ்கொயர் நம்பர் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதை வந்து நீ டேரெக்டாகவே எழுத முடியும் அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இப்போ உன்னுடைய ரூட் எடு ஸோ ரூட் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணனா இந்தமாதிரி நீ மாடலர் சிம்பிள் போட்டுக்கும் சரியா வேரியபிள்ஸுக்கு இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்றது யூனிட் ரைட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவரில் ஆஃப் எழுதணும் பாதி எழுதணும் அப்போ ஒய் டுவெல் அப்படின்னா ஒய் சிக்ஸ்ன்னு எழுதணும் அண்ட் தென் இசட் சிக்ஸ்டீன்னா சிக்ஸ்டீனில் பாதி என்ன எயிட்டு அதேமாதிரி டினாமினேட்டர்லேயும் எப்படி எழுதலாம்னா இல்லை நீ ஹோல் இப்படி இப்படி கூட போடலாம் நோ ப்ராப்ளம் இந்த ஹோல் மாடலர்ஸ் நீ போட்டு எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் எயிட்னா என்ன வரும் உனக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் அதேமாதிரி இங்கே ஒய் பவர் ஃபோரில் அதில் பாதி என்ன ஒய் டூ வரும் இசட் பவர் ஃபோரில் பாதி என்ன இசட் டூன்னு வரும் ஓகேவா இப்போ நீ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட நிறுத்தாத நமக்கு இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே சேம் வேரியபிள் தானே அதாவது மேலே எக்ஸு கீழே எக்ஸு ஒய் ஒய் இசட் இசட்னு இருக்கா ஸோ நீ இதை கேன்சல் பண்ணலாம்ல ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணவனுக்கு என்ன வரும் கேன்சல் பண்ணும்போது நல்லா ஆபிச்சோ பவர் மட்டும் தான் நீ கேன்சல் பண்ணோம் ஓகேவா அதேமாதிரி நம்பரையும் கேன்சல் பண்ணோம் இது எத்தனை டைம் வரும் டூ டைம் வருமா இப்போ நியூ மெரிட்டரில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரு இங்கே ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு டினாமீட்டரில் என்ன வரும் உனக்கு கீழே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ இருக்கா அதில் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் உனக்கு ஒய் பவர் ஃபோர் வரும் இங்கே டூ எயிட் இருக்குது அப்போ இசட் பவர் சிக்ஸ்ன்னு வரும் இவ்வளோ தான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரியுதா கேன்சலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வாட் யூ ஆர் சப்ராக்டிங் ஒய் பவர் சிக்ஸு ஒய் பவர் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒய் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு அர்த்தம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டிவைட் அப்படின்னா என்னப்பா மைனஸ் பண்ணோம் பவரை ஓகே இது ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒய் பவர் சிக்ஸுனா உனக்கு மேலே வந்து ஆறு ஒய் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா கீழே வந்து ஒய் ஸ்கொயர்னா ரெண்டு ஒய் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது ரெண்டு ஒய் உனக்கு கேன்சல் ஆச்சுன்னா ரிமைனிங் உனக்கு எத்தனை இருக்குது நாலு ஒய் இருக்குல்ல அதுக்கான ரீசன் தான் இது சரியா இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான் இங்கே நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்னையோ புதுசாக பார்க்குறவங்க பவர் நாலேஜே இல்லை அப்படின்றவங்க இதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதான் உனக்கு இது டேரெக்டாகவே உனக்கு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீ நம்பரை வந்து ரூட் எடுத்துகிட்டு வேரியபிள்ஸ் வந்து ரூட் எடுக்கிற ரிமம்பர் அகெயின் வேரியபிள்ஸோட பவர் வந்து நீ ஆஃப்
இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்ப்பா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து இதை ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியும் சரியா ஸோ நியூ மெட்டில் உனக்கு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மில் இருக்குது டினாமெட்ரியுமே உனக்கு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னா இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நியூ மெட்டரை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிக்கோ செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ரூட் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கொஸ்டினில் ரூட் போட்டுக்கிறேன் நீ தனியாக எடுத்து எழுது நான் வந்து இங்கே எழுதிடுறேன் ரூட் போட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஓகே ஸோ நியூ மெட்டரை ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறேன் நல்லா கவனி இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட ஒன்று கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்கா ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறது உனக்கு எப்படின்னு தெரியலனா நம்ம கான்செப்ட் கிளாரிட்டி பிளேலிஸ்டில் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரைசேஷனு ரெண்டு டைப்பில் வந்து நான் எப்படி சிம்பிளாக பண்ணணும்னு ஒரு செப்ரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து இங்கே மேலே ஐ கார்டில் தரேன் பார்க்கலன்னா அதை பார்த்துட்டு யூ கேன் கண்டினியூ ஹியர் ஏன்னா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ சரியா ஸோ இங்கே நான் சொல்லித்தர மாதிரி எப்படின்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட ஒரு கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து கான்ஸ்டன்ட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஸோ உனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரணும் ஆட் பண்ணால் இங்கே மிடில் என்னப்பா இருக்குது எக்ஸ்யூடைய கோ எஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது டூ ரூட் ஃபோர்டீன் இருக்கா ஸோ ஆட் பண்ணால் உனக்கு இது வரணும் ஸோ உனக்கு இங்கேயே க்ளூ இருக்குது என்னது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் தான் ரூட் ஃபோர்டீன் ரூட் ஃபோர்டீன் நீ மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு ஃபோர்டீன் வரும் ஆட் பண்ணால் உனக்கு டூ ரூட் ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்னது ரூட் ஃபோர்டீன் ரூட் ஃபோர்டீன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இங்கே செவனால் நீ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கல்ல அந்த செவனை வந்து நீ இங்கே டிவைட் பண்ணணும் சரியா செவனை வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணணும் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாரு இப்போ ரூட் ஃபோர்டீனு நான் வந்து எப்படி எழுதலான்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் செவன் அப்படின்னு எழுதலாம் பை செவன் வரும் இதுவுமே அதே தான் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் செவன் பை செவன் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாமா இதை கேன்சல் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன ஆகும்னா டினாமினேட்டரில் உனக்கு ரூட் செவன் வரும் அதே தான் இங்கேயுமே டினாமினேட்டரில் ரூட் செவன் வரும் எப்போ ஒரு நம்பரை வந்து தனி நம்பராகவும் ரூட்டாகவும் இருக்கும்போது நீ கேன்சல் பண்ணுறியோ எங்கே ரூட் இல்லையோ அங்கே வந்து ரூட் வந்துடும் புரிஞ்சுதா இது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோ ரூட் செவன் மேலே இங்கே செவன் இருக்குது நீ கேன்சல் பண்ணுறேன்னா ரூட் எங்கே இல்லை டினாமீட்டர் இல்லை ஸோ அங்கே வந்து ரூட் வந்துடும் இப்போது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் நீ எப்படி எழுதலாம்னா டினாமீட்டர் கூட எக்ஸை சேர்த்து மேலே வந்து எழுதணும் ஸோ எப்படி எழுதுவது ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ அகெயின் ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ இப்படி தான் எழுதணும் சரி அதை சேர்த்து எழுதணும் ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூனு எழுதணும் ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூனு எழுதணும் ஸோ நியூமரேட்டரை வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி டினாமினேட்டருடைய ஃபேக்டரிசேஷன் நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பாரு இதை காப்பி பண்ணிக்கோ நான் எரேஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபேக்டரிசேஷன் பார்ட்டை இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் சிக்ஸ்டீன் வந்து நான் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும் உனக்கு இங்கே சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருமா சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் எத்தனை டைம் எயிட் டைம்ஸா அந்த எயிட்டை மேலே மல்டிப்ளை பண்ணணும் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா ரூட் சிம்பிளை வந்து நீங்கள் எப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ இப்போது இந்த டேம் மட்டும் பாரு நேரம் மார்க் போகிறேன் இந்த டேம் மட்டும் பாரு இதை வந்து நான் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணோம் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் வரணும் அண்ட் தென் ஆட் பண்ணால் எனக்கு மைனஸ் எயிட் வரணும் ஸோ என்ன நம்பர் ஈஸி தான் ஃபோர் ஃபோர் சார் தானே வரும் அண்ட் மைனஸ் போடணும் ஏன் அப்படின்னா உனக்கு அப்போ தான் மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் எயிட்டும் தெரியும் இப்போது ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ப்பா ஃபேக்ட்ரிசேஷன் மெத்தடில் சிக்ஸ்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணதால் அந்த சிக்ஸ்டீனை இங்கே டிவைட் பண்ணணும் எப்போ உனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட ஒரு கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்கோ அதை வந்து நீ எப்போவுமே டிவைட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போது இதை கேன்சல் பண்ணலாமா என்ன வரும் உனக்கு ஒன் பை ஃபோர் வரும் அதே மாதிரி இதுவுமே உனக்கு ஒன் பை ஃபோர் வரும் அப்போ எப்படி அதெல்லாம் எழுதும்போது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நல்லா பார்த்து நெகட்டிவ் இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எழுதலாமா அப்போது நல்லா கவனி இதை வந்து நான் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுத போகிறேன் இந்த சேம் வே இதுவுமே வந்து உனக்கு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் நான் இங்கே எடுத்து எழுதுவேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டினாமீட்டர் கீழே அந்த டினாமீட்டர் இருக்கா சிக்ஸ்டீனு அப்போ இவர் வந்து மேலே போயிடுவார் அப்படி தானே ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் டினாமீட்டர் கீழே நான் டினாமீட்டர் இருந்தால் இட் வில் பிகம் வாட் ரெசிப் ரோக்கல் அப்படியே மேலே போயிடும் அப்போது சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் எழுதிட்டு அந்த ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூவையும் ரூட் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூவையும் எழுதிக்கோ பை இது நான் என்னென்னு போட்ட
புரிஞ்சுதாப்ப இந்த கொஸ்டினை ஸோ இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ரூட் இருக்கிறதால உனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷ் ஆகிற மாதிரி தெரியலாம் அப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா ஜஸ்ட் ரீ வாட்ச் தி செகண்ட் சம் அலோன் ஓகேவா தேர்ட் சம் சிம்பிள் தான் இப்போ அதை போடலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எதுவுமே வேலை இல்லை லாஸ்ட் சம்மில் போட்ட மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் போட்டோம்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே நீ எழுத போகிற ஸோ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாரு ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டு ரூட் சிம்பிள் போடு சரியா ஏ ப்ளஸ் பி எயிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எயிட்டு பி மைனஸ் சி எயிட் ஹோல் டிவைடட் பை எயிட்டி ஒன் பி மைனஸ் சி ஃபோர் ஏ மைனஸ் பி டுவெல் பி மைனஸ் சி ஃபோர் சரியா ஸோ இதுக்கு ஃபுல்லாகவே ரூட் சிம்பிள் போட்டுக்கோ ஓகே இப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூட் என்னப்பா லெவன் 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 சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதே மாதிரி எயிட்டி ஒன்னுடைய ரூட் வந்து நைன் வரும் இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே நீ என்ன பண்ணணும் ஆஃப் எடுக்கணும் பவரில் வந்து பாதி எடுத்து எழுதணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி எயிட்னு என்ன எழுதணும் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபோர்னு எழுது அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் ஃபோரு பி மைனஸ் சியும் ஃபோரு டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது எயிட்டி ஒனுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம எழுதிட்டோம் ரிமைனிங் பி மைனஸ் சிக்கு டூ போடணும் அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பிக்கு சிக்ஸ் போடணும் பி மைனஸ் சிக்கு டூ போடணும் இப்போ ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமான்னு செக் பண்ணு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி கேன்சல் பண்ண முடியாது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கேன்சல் பண்ண முடியாது பி மைனஸ் சி இங்கே ஃபோர் இருக்குது இது ரெண்டும் பி மைனஸ் சி பி மைனஸ் சி தானே அப்போது இங்கே டூ இருக்கா இங்கே டூ இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஃபோரும் இந்த நியூமரேட்டில் இருக்கிற ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடும் சொல்கிறது புரியுதா கீழே பி மைனஸ் சி எத்தனை இருக்கும் இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இருக்கும் டூ டோட்டலாக ஃபோர் நியூமரேட்டிலும் உனக்கு ஃபோர் இருக்கும் ஸோ டேரெக்டாகவே நீ வந்து என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் பட் கேன்சல் பண்ணும்போது நல்லா நான் வச்சுக்கோ இந்த மாதிரி நீ பவரை தான் கேன்சல் பண்ணணும் நம்பரை பண்ணக்கூடாது அதாவது உள்ளே இருக்கிறத பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இதில் பி தனியாக பி தனியாக சி தனியாக சி தனியாக அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாத யூனிட் டு கேன்சல் ஒன்லி த நம்பர்ஸ் விச் ஆர் தேர் ஒன்லி ஆன் த பவர் நவ் யூ கேன் ரைட் த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வாட் எவர் இஸ் ரிமைனிங் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன் லெவன் பை நைன் மாடலஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் பா ஃபோர் divided by a minus b whole power 6 so that's all your answer புரிஞ்சா சோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन தான் ஏனா இதுல பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எந்த வர்க்குமே கிடையாது நீ डायरेक्टली சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதணும் ஓகே இந்த ஈவன் நம்பர்ல இருக்கிற இந்த பவர்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் பாதி எழுதும் போது you must be very careful புரிஞ்சதா அப்ப फर्स्ट ரோமன் फर्स्ट ரோமன்ல தட்ஸ் ஆல் வித் யுவர் 3 சப் டிவிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ செகண்ட் ரோமன் பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் ரோமன் பாருப்பா இதுவுமே வந்து ஸ்கொயர் ரூட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே நான் செகண்ட் ரோமனில் டோட்டலாக நாலு சம் இருக்குது இந்த சம் எல்லாமே வந்து நீ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தாலே தெரியும் உனக்கு குவாலிட்டிக் ஃபார்மில் இருக்கா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கோ மல்டிப்ளை பண்ண என்ன நம்பர் வரணும் உனக்கு ஃபோர் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரடு அண்ட் தென் ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி வரணும் ஸோ என்ன வரும் உனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் டொ ஹண்ட்ரட் வரணுமா ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி வரணுமா என்ன நம்பர் டென் டென் சார் தானே நல்லா கவனி இங்கே உனக்கு வர்க்கம் மூலம் அதாவது உனக்கு ரூட்னு கொடுத்தாலே இங்கே எழுதுகிற நம்பர் உனக்கு சேமாக தான் வரும் மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ நீ வேறு எந்த நம்பருமே யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது புரியுதா இங்கே வர நம்பர் வந்து உனக்கு சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ டென்னு இங்கேயும் டென்னு இருக்குது நம்ம இங்கே என்ன மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணோமோ அந்த ஃபோரால் இங்கே நீ டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டென் பை ஃபோர் டென் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நீ என்ன பண்ணலான்னா இதை கேன்சல் பண்ணலாம்ல கேன்சல் பண்ண உனக்கு என்ன பவரும் ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குமா அதாவது சாரி இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் இதுவுமே நீ கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ இது நீ எப்படி எழுதலாம் டினாமினேட்டர் கூட உன்னோடய வேரியபிள் சேர்த்து எழுதணும் ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நீ வந்து இதை எழுதலாம் இப்போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டு டேம் ரிப்பீட்டாக இருக்கிறதால ஒரே ஒரு டேம் மட்டும் எழுது அதுதான் உன்னுடைய ஆன்சர் இல்லை நீ இன்னொரு ஸ்டெப் எழுதணும்னா நீ இப்படி எழுதலாம் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் நீ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட இதை நீ எழுதலாம் இட் இஸ் யுவர் சாய்
ஓகேவா அடுத்து ஒய் இசட் எழுத்திக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஒய் இசட் அடுத்து இசட் எக்ஸ் எழுதுறேன் தேர்ட்டி எக்ஸ் இசட் எழுதும்போது நல்லா கவனி சிம்பிள்ஸ் நான் எதுவுமே மாற்றலை அங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை தான் நான் எப்படி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போது ஃபுல்லாக ரூட் போடு ரூட் தானே கேட்குறாங்க அவங்க சி ஃபுல்லாக ரூட் போடு இப்போது இது வந்து எப்படி நம்ம ஃபேக்டைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உனக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி தெரியும் இங்கே எக்ஸு ஒய் இசட் எல்லாமே வந்து உனக்கு ஸ்கொயரில் இருக்கா இந்த ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் இருக்கா பாரு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சி ஏ அப்படின்னு படித்தோம் இல்லை ஏசின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் இருக்கா இப்போது இதோட ரைட் சைட் தான் உனக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீ ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூவோ இந்த மாதிரி லெஃப்டில் எழுத போகிற ஓகேவா அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம்னா நல்லா கவனி இந்த நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றத ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரியா ஏன்னா இங்கே என்ன டேர்ம் இருக்குது பாரு ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்குல்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் உனக்கு ஸ்கொயரில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பி டேர்மு இங்கே ஸ்கொயர் அதே மாதிரி சி டேர்மு உனக்கு ஸ்கொயர் ஸோ யூ நீட் டு எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர் அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் ரெண்டு நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரெண்டு நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு நெகட்டிவில் எந்த வேரியபிள் பா உனக்கு காமனாக இருக்குது எந்த வேரியபிள் காமனாக இருக்குது ஒய் தான் காமனாக இருக்குது அப்போது ஒய்யுடைய டேர்ம் வந்து நீ நெகட்டிவில் தான் எழுதணும் சரியா அப்போது சிக்ஸ்டீன் வந்து யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இங்கே பார் என்ன இருக்குது டூ ஏபியா அப்போ டூ டைம்ஸ் நீ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு இந்த டேர்ம் நெகட்டிவ் ஆகிடும் அதே மாதிரி டூ பிசியா அதே மாதிரி பியோ சியை நீ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உனக்கு நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஆல்ரெடி நம்ம நைன் சென்டர் இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட் உனக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் வந்து டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ரெண்டு டேர்ம் உனக்கு நெகட்டிவ் இருக்குது இதில் வந்து உனக்கு ஒய் வந்து காமனாக இருக்கிறதால அந்த ஒய் டேர்மு நீ நெகட்டிவாக போடணும் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு என்ன போடலாம் ஃபைவ் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடலாம் சரியா இப்போ நல்லா கவனி இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஏபி அப்போ எப்படி எழுதலாம் டூ டைம்ஸ் ஏபி என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இது பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உனக்கு இது தான் வரும் அதே மாதிரி அடுத்து என்ன போடலாம் டூ டைம்ஸ் பிசி போடலாமா பிசின்றது இது ரெண்டும் மைனஸ் ஃபோர் ஒய்யும் ஃபைவ் இசட்டும் லாஸ்ட்டாக டூ டைம்ஸ் சிஏ சிஏன்றது என்ன த்ரீ எக்ஸும் ஃபைவ் இசட்டும் தான் சரியா இப்போ நீ செக் பண்ணாலும் செக் பண்ணிக்கோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்துச்சா அதே மாதிரி டூ ஃபோர் சார் எயிட்டி எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இது வந்துடுச்சா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி இது வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து இந்த வேல எழுதியிருக்கோம் இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் தானே எழுத போகிற அப்படி என்ன பண்ணலாம் ரூட் போட்டுக்குப்பா சரியா ரூட் போட்டுவோம் ரூட்டை மறந்துடாது கொஞ்சம் லென்த்தாக வரும் அப்படியே சரியா ரூட் கண்டிப்பாக போடணும் அடுத்து லாஸ்ட்டில் இப்போ இது கொடுத்துருக்குறதால இதை வந்து நான் இப்படி எழுத போகிறேன் எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இதை ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஸோ திஸ் கேன் பிட்டன் எஸ் வாட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுறேன் புரியுதா லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்குது நமக்கு பி நெகட்டிவ் வந்ததால் நான் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ரூட்டை போட்டுக்கோ ஸோ இப்படி தான் வந்து நீ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம சரியா இந்த என்டையர் சிக்ஸ் டேர்ம்ஸை நீ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணால் உனக்கு இது வருதுன்னு அர்த்தம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் வருதுன்னு அர்த்தம் சரியா இப்போது ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிட்டு உனக்கு என்ன கிடைக்கும் வேறு ஆன்சர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் கம்ப்ளீட்டாகவே டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் தான் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐடென்டிட்டியே வேறு ஐடென்டிட்டி சரியாக ட்ரைனாமியோட ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணாங்கன்னா உனக்கு இதுதான் ஐடென்டிட்டி ரைட் சைடில் ஃபார்மில் கொடுத்ததால உனக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து நீ எழுதுனா உனக்கு ஃபேக்ட்ரைஸ் ஆகிடும் இது மாதிரி நம்ம நிறைய நைன்த்தில் நம்ம நிறைய சம்ஸ் போட்டிருக்கோம் சரியா ஸோ அதை ஜஸ்ட் நீ கோ த்ரூ பண்ணிட்டு கூட பண்ணலாம் பட் உனக்கு இதுவே ஈஸியாக புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா இது கிளியர் தானே இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருப்பா 4x எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டின் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அண்ட் ஒன் மோர் டேம் கொடுத்துருக்காங்க இ
இன்னொன்று வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ யூ கேன் ரைட் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சரியா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போது சார் போன சம் வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க எல்லா நம்பரும் சேமாக வரும்ட்டு இங்கே சேமாக வரலையே அப்படின்னு கேட்பேன் ரொம்ப சிம்பிள் இது எல்லாமே மூணுத்தையுமே நீ வந்து ஃபேக்டர்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் பார்த்தோன்னா உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ரெண்டு ஜோடி ஜோடியாக கிடைக்கும் எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே உனக்கு அதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் சரி ஸோ இப்போது இதை வந்து உனக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதால் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்புறம் இதை நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன் தனியாக போடுறேன் இதை நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டின் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன நம்பர் வரணும் உனக்கு செவன் டூவா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரணும் அண்ட் தென் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டின் வரணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எதுவுமே ஃபோர்டீன் ஒன் சார் ஃபோர்டீனு ரெண்டுமே நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா பெரிய நம்பருக்கு நான் சிம்பிள் போட சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தானே நான் நம்பருக்கா ரெண்டுமே நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா பெரிய நம்பருக்கு சிம்பிள் போட்டுருவேன் அப்போ தான் வந்து உனக்கு இது நம்பர் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணு ஃபோர்டீன் ஒன் சார் ஃபோர்டின் நெகட்டிவ் மைனஸ் ஃபோர்டினை ஒன்றா ஆட் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டின் கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் நெகட்டிவ்னு போடணும் இப்போது செவனை மல்டிப்ளை பண்ணாதால் நீ செவனை இங்கே டிவைட் பண்ணணும் சரியா இது வந்து உனக்கு கேன்சல் ஆகணும் எக்ஸாக்டாக ஸோ மைனஸ் டூ கிடைக்குமா ஸோ மைனஸ் டூ கிடச்சிதுன்னா யூ கேன் ரைட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அண்ட் தென் இது எப்படி எழுதலாம் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதணும் கேன்சல் ஆகாததை டினாமினேட்டர் கூட வேரியபிள் போட்டுட்டு அப்படியே எழுதணும் இப்போ செகண்ட் டேமே நான் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த சிமிலர் வே தேர்டை வந்து நீ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிப்போம் டுவெண்ட்டி எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வரணும் இங்கே என்ன இருக்குப்பா டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரணும் என்ன நம்பர்ப்பா மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வரணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ செவன் ஃபோர் சார் ஆஸ் யூஷுவல் ஏற்கனவே சோட்டா மாதிரி ரெண்டுமே நெகட்டிவ்னால் பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் போட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டை இதால் டிவைட் பண்ணணும் சரியா டுவெண்ட்டி எயிட்டு இங்கேயுமே டுவெண்ட்டி எயிட்டால் டிவைட் பண்ணும் இதை கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வருமா இதே இதை கேன்சல் பண்ணுறேன் இதை கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு ஒன் பை செவன் வரும் ஸோ எப்படி எழுதலாம் டினாமினேட்டர் கூட வேரியபிள் சேர்த்து எழுதணும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எழுதலாம் சரியா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது எப்படி எழுதலாம் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் இப்போ இதுக்கு ரெண்டு கிடச்சாச்சு இதுக்கு ரெண்டு இதுக்கு ரெண்டு இப்போ டோட்டலாக சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் கிடச்சிருக்கா சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிருக்கா இப்போ இது எல்லாமே பாரு டபுள் டபுளாக இருக்குது பாரு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சரியா ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நீ ஸ்கொயரில் எழுதி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கொயரில் எழுதிக்கோ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இப்போ ரூட்டும் ஸ்கொயரை கேன்சல் ஆகிட்டு உனக்கு வெறும் அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிம்பிள்ஸ்லாம் கரெக்டாக போடும் அவ்வளோதான் போக முடியும் ஆன்சர் ஸ்கொயர் போடாத ஏன்னா நம்ம ரூட் எடுத்ததால் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இல்லை உனக்கு இந்த ஃபேக்டரிசேஷன் இதை நீ கரெக்டாக பண்ணிவிட்டேன் இந்த மூணு பார்ட்டுமே நீ இதை கரெக்டாக பண்ணி இந்த நம்பர் நீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா உனக்கு இது இது எல்லாமே சிம்பிள் தான் இப்போ இந்த த்ரீ ஃபேக்டரிசேஷன் எப்படி பண்ண அப்படின்னு உனக்கு தெரியல அப்படின்னா அதை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபேக்டரிசேஷன் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்றதுக்கான வீடியோ வந்து கான்செப்ட் கிளாரிட்டி பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது இல்லைன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே மேலே ஐ கார்டில் தரேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படின்னா உனக்கு வந்து ஃபேக்டரிசேஷன் ஈஸி ஆகிடும் ஏன்னா ஃபேக்டரிசேஷன் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து உனக்கு நிறைய எக்ஸசைஸில் வந்து உனக்கு சம்ஸ் இருக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அல்ஜிப்ரால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா அப்போது அந்த வீடியோ பார்த்துட்டுனா உனக்கு இது சிம்பிள் இல்லை சார் புரியல அப்படின்னா யூ கேன் நாட் டூ திஸ் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா லாஸ்ட் கொஸ்டின் கூட எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஆஸ் த தேர்ட் கொஸ்டின் தான்ப்பா ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா உனக்கு இங்கே ஃப்ராக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அந்த ஃப்ராக்ஷன்லாம் பார்த்து பயந்துராத அந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிற டினாமினேட்ரை நான் வெளில எடுக்க போகிறேன் சரியா ஸோ நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் டினாமினேட்டர் உனக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்கா அதை வந்து வெளில எடுத்துடுறேன் சரியா வெளில எடுத்துனா உள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா
ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம்லையுமே த்ரீ இருக்கிறதால அந்த நியூமரேட்டர் உங்களுக்கு அப்படியே தான் வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படியே தான் வரும் இங்கே த்ரீ இல்லாததால் நீ மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அவ்வளோதான்ப்பா உன்னுடைய டேர்ம்ஸு இப்போ பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் பாரு குவாட்டாடிக் ஃபார்மில் இருக்கா அதாவது இது 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 மூணுமே குவாட்டாடிக் ஃபார்மில் இருக்குது நீ போன சம் எப்படி ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணியோ அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃப்ராக்ஷன்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை சிக்ஸு ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ இருக்கா ஃபோனாக மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் உனக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு வரும் புரிஞ்சுதா நம்பர் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போது தனித்தனியாக ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஸோ டுவெல் சிக்ஸ் சார் என்னப்பா வரும் செவன்ட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்ட்டி டூ வரணுமா ஆட் பண்ணால் செவன்டீன் வரணுமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட கோயே விஷியன்ட் இருக்குது அதனால் நீ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ஃபேக்டர் எழுதணும் மத மைண்டில் வச்சுக்கோ மறந்துடாத சரியா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்ட்டி டூ வரும் ஆட் பண்ணால் செவன்டீன் வரும் ஸோ என்ன நம்பர் வரும் உனக்கு எயிட் நைன் சார் போடலாமா எயிட் நைன் சார் செவன்ட்டி டூ எயிட் நைனும் செவன்ட்டீனு மல்டிப்ளை பண்ண டுவெலில் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் இதை வந்து நான் ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் டூ பை த்ரீ கிடைக்கும் இதை நான் த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ பை ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதால இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாமா அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அண்ட் தென் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணால் எனக்கு இது கிடச்சிது அடுத்து செகண்ட் டேமை பண்ணுறேன் சரியா செகண்ட் டேம் என்ன த்ரீ ஃபோர் இருக்கா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு டுவெல் வரணும் ஆட் பண்ணால் எயிட் வரணும் சிக்ஸ் டூ சார் போடலாமா சிக்ஸ் ஒன் டூவும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்லு சிக்ஸ் ஒன் டூவும் எயிட்டு இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ இருக்கா அந்த த்ரீயை வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே த்ரீயும் சிக்ஸை கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் டூ மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ டேரெக்டாக டூ கிடச்சதால் யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது கிடைக்கலன்றதால் டினாமீட்டர் கூட சேர்த்து எழுதணும் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு உனக்கு தெரியுன்ற நம்பிக்கை நான் இவ்வளோ வேகமாக போட்டுட்ருக்கேன் சரியா நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு டேம் பார் எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயராக மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் சரியா ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணுமா ஆட் பண்ணால் லெவர் வரணுமா என்ன நம்பர் வரும் உனக்கு எயிட்டும் த்ரீயும் வரும் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோரு எயிட்டும் த்ரீயும் லெவனு ஃபோரை வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணும் இப்போது ஃபோர் இங்கே டிவைட் பண்ணு இங்கே டிவைட் பண்ணு ஃபோரும் எயிட்டும் கேன்சல் ஆனால் டூ வருமா ஸோ டேரெக்டாகவே யூ கேன் ரைட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது வந்து உனக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் இப்போ நல்லா கவனி ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா நம்பரும் உனக்கு டூ டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கும் பாரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு டைம் வந்துச்சா அதே மாதிரி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ரெண்டு டைம் வந்துச்சு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவும் ரெண்டு டைம் வந்துச்சு ஸோ இப்போ ஓவராலாக ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கும் இப்போ எப்படி எழுதலாம் இதை ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் எழுத என்ன பண்ண போகிறேன் ரூட் எடுக்க போகிறேன் ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட் எடுத்தால் என்ன போகிறோம் ஒன் பை சிக்ஸ் வருமா இப்போ இந்த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ரூட்டு இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் எடுத்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் தென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதான் ஸோ ரூட்டு அப்படின்னு கொடுத்தாலே கண்டிப்பாக உள்ள இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி டபுள் டபுளாக தான் வரும் ஏன்னா அப்போ தான் நீ வந்து என்ன பண்ண முடியும் ரூட் எடுக்க முடியும் புரிஞ்சதப்பா இந்த கொஸ்டினு இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்கிற எல்லா சம்ஸுமே வந்து நீ போட்டுப்பார் ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன்னா அடுத்து வர எக்ஸசைஸ்க்கு இது ஒன்று புரிஞ்சால் தான் அடுத்து வர எக்ஸசைஸ் உனக்கு புரியும் உனக்கு எல்லா கான்செப்ட்டுமே பார்த்தா உனக்கு இன்டர் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் நீ டேரெக்டாக வந்து இப்போ த்ரீ செவன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் தெரியாமல் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு போக முடியாது ஏன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் அங்கே டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே நீ ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணியிருக்கல்ல அதுக்கு பதிலாக அங்கே வந்து நீ டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்காம இருக்கும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அதே டைமில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எக்